హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీకి అందరికి స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది మొదలు పెట్టేద్దాం సో ఈరోజు వచ్చేసరికి యాక్చువల్గా జనవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు జనవరి ఎనిమిదో తారీఖు అంటే మనకి వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకున్నట్టయితే డేటా ప్రైవసీ డే అని చెప్పేసి ఈరోజు అయితే డిక్లేర్ చేశారు అనమాట యాక్చువల్గా వచ్చేసరికి డేటా ప్రైవసీ డే అంటే అలాగైతే మనకి మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే బ్యాలెన్స్ డే డే అలాగే ఒకసారి చివరికి ఎయిడ్స్ కూడా ఒక డే అయితే ఉంది ఇవన్నీ మనం ఎందుకు పెడతాం అంటే ఒక అవగాహన అనమాట సో వాటి మీద మనం బంధాల మీద అలాగే వచ్చేసరికి ఏదైతే సొసైటీ పట్ల ఉన్న అవగాహన మీద వచ్చేసరికి ఈ డేస్ని అయితే వీళ్ళు తీసుకొస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా మనం డైలీ వారి జీవితంలో కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని ఇంటర్నెట్తో అయితే ముడిపడిపోయి ఉన్నాయి ఇలాంటి టైంలో వచ్చేసరికి మనం మన డేటాకి అయితే ఇంపార్టెన్స్ అస్సలేవు అంటే మన ప్రైవసీ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ మనం ప్రైవసీకి అయితే ఎటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వం మన ప్రతి కదలిక ఈరోజు ఇంటర్నెట్తో జత చేసి ఉండడం వల్ల దినసరి ఏదైతే ఉందో అదన్నీ కంపెనీలు ఏవైతే మనం ఇంటర్నెట్తో ముడిపడి ఉన్న కంపెనీస్ ఉంటాయో సో అవన్నీ అయితే మనం ట్రాక్ చేస్తూనే ఉంటాయి సో దీనికోసం వచ్చేసరికి యూరోప్లో రెండు వేల ఏడులోనే డేటా ప్రొటెక్షన్ డే అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆ టైంలో అయితే తీసుకొచ్చారు తర్వాత యూఎస్ కెనడా అలాగే కొన్ని మిగిలిన కంట్రీస్ కూడా దీన్ని అయితే డిక్లేర్ చేసుకుంటూ దీన్ని వచ్చేసరికి డేటా ప్రైవసీ డే కింద అయితే జనవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంటర్నెట్తో మనం ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన ప్రైవసీని ఎలా భద్రపరచుకోవాలనే అవగాహన పెంచుకోవడం కోసం ఈ డేని అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో డైలీ వారి జీవితంలో చెప్పేది ఒకటే మన సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే ఎనీ బ్యాంకింగ్లో కానీ ఎక్కడున్నా సరే మన డేటా అనేది మన ప్రైవసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో దాన్ని మీద మనకి అవగాహన పెంచడానికే ఈ డేని అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఇంటర్నెట్తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం అనేది దీని అర్థం అనమాట అంటే మన డేటా అనేది మన చేతిలోనే భద్రతగా ఉండాలి కానీ బయటకు వెళ్ళి మన ప్రైవసీకి భంగం కలిగించే విధంగా మారకూడదు అనేది దీని సారాంశం అనమాట సో ఇంకా ఈ డే సందర్భంగా మనకి టిక్టాక్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఒక క్విజ్గా అయితే తీసుకొచ్చారు ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఈ రోజు నుంచి ఫిబ్రవరి మూడో తారీఖు వరకు ఈ క్విజ్ కాంటెస్ట్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ క్విజ్ క్విజ్ కాంటెస్ట్లో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి డేటా మీద వాళ్ళ ప్రైవసీ మీద ఎంతవరకు అవగాహన ఉంది అనేది ఈ క్విజ్ ద్వారా వీళ్ళు తెలుసుకోవాలని చెప్పి దీన్ని నిర్వహించినట్టుగా అయితే తెలుస్తుందనమాట సో తరాజ్ని చూసుకుంటే మనకి అవాస్ట్ నుంచి అవాస్ట్ యాంటీ వైరస్ ఇది చాలా మంది అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు నేను వచ్చేసరికి ఈ యాంటీ వైరస్ని అయితే నేను యూజ్ చేయను ఇది వచ్చేసరికి మనకి మ్యాక్ బుక్స్లోను అంటే యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్లోను అలాగే విండోస్ ల్యాప్టాప్స్లోను ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లోను ఇలాగ చాలా డివైసెస్లో వచ్చేసరికి అవాస్ట్ని అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే అవాస్టా వచ్చేసరికి ఏవైతే యూజర్ బ్రౌజింగ్ డేటా ఉంటుందో ఈ డేటాని కొన్ని పెద్ద కంపెనీలకి అయితే అమ్ముతున్నట్టుగా క్లెయిమ్ అయితే చేస్తున్నారు అనమాట మొత్తం అంతా చూసుకుంటే నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు మిలియన్ యూజర్స్ డేటా అనేది బ్రౌజింగ్ డేటా అనేది వీళ్ళు వచ్చేసరికి కంపెనీస్కి అయితే అమ్మారు ఇందులో చూసుకుంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అందులో మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది గూగుల్ కూడా అయితే ఉంది సో వీళ్ళందరికీ వచ్చేసరికి యూజర్ బ్రౌజింగ్ డేటాను అమ్ముతున్నట్టుగా అవస్టా మీద అయితే ఇప్పుడు అభియోగం అవుతుంది అవస్టా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు బ్రౌజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అభివృద్ధి చేయడానికి గతంలో వీళ్ళు డేటా అయితే కలెక్ట్ చేసాం కానీ వాటిని ఎవరికి అమ్మలేదని అవస్టా చెప్పింది దొరికిన తర్వాత అందరూ ఇదే మాట్లాడుకోండి చెప్పేది సో చూద్దాం మరి ఈ విషయం ఎంత దూరం వెళ్తుంది అనేది ఇక అలాగే కొంతమంది సైబర్ రీసెర్చర్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏవైతే మనకి ఇప్పుడు పెరుగుతున్న పొల్యూషన్ బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ వెహికల్స్ అయితే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం ఇందులో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రాని రోజుల్లో మనకి ఈ స్కూటర్స్ అయితే రాబోతున్నాయి కదా సో ఈ స్కూటర్స్ రావడం వల్ల ఎవరైతే సైబర్ క్రిమినల్స్ ఉంటారో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి హ్యాకింగ్ ఈజీ అవుతుంది అన్నట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ఈ స్కూటర్స్ వచ్చేసరికి నావిగేషన్ ని మనం తప్పు దావ పట్టించవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి వీటిని మనకు కావాల్సినట్టుగా ఆపరేట్ చేసుకుని మనకి ఏదైతే ట్రాఫిక్ ఉందో ఈ ట్రాఫిక్ ని మరింత జామ్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఈ స్కూటర్స్ ని హ్యాక్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా వీళ్ళు కొంతమంది సైబర్ రీసెర్చర్స్ అయితే చెబుతున్నారు ఇక అలాగే మనం చాలా మంది ఏవైతే యాపిల్ డివైసెస్ ఉంటాయో అంటే అందులో మనం చూసుకుంటే మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే ఉంటుంది కదా మనకి మ్యాక్ బుక్ కానీ ఐ మ్యాక్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే సో ఈ వచ్చేసరికి మనం చాలా సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి మనం ఉన్నాలో అయితే భావించుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి క్యాస్పర్స్ కాయ అయితే ఒకటి చెప్తుంది సో ఇందులో వచ్చేసరికి ఒక మాల్వేర్ అనేది చాలా తొందరగా అయితే వ్యాపిస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అనమాట సో దీని మీద ఎక్కువగా బారిన పడిన వాళ్ళు చూసుకుంటే మన ఇండియా నెంబ
ट्वेंटी सीरीस मन की कैमरा मोड्यूल ये रकम उठो अदे रक मन कन्मेंट सो इक कूस्ते मन की बिग्स बै बटन उ सो अद्ते मन इक कलागे वे सर की शांसंग फिब्रवरी पदकोड़ो तारीख में एस ट्वेंटी सीरीस लाचत संगति मन अंदर तेस कदा सो ही मोबाइल वे सर की वीलू मारच आरो तारीख नीचे मोबाइल से सेल्ल की तीसरावचन अलागे वे सर की मन इकड़े शांसंग फोलबल डिस्प्ले उ मोबाइल जेट फ्लिप मोबाइल लाचारक कदा सो मोबाइल वे सर की फिब्रवरी फोर्टींत प्रकार बैटरी डीटेल वीट प्रेज चूस हानर स्पोर्ट प्रेज वे सर की वीलू रूप तग्गे रेल रूपये पटेर हानर स्पोर्ट प्रो प्रेज वे सर की रूप तग्गे नाग वेल रूपये पटेर सो प्रसेंट चूस इन मन की रियलमी का अलग रेडमी का अटे शोमी का चूस वीलू रेल रूपये लपे अंत पद्धा रूपये लपे मन की वील ब्लूटूथ इयरफोन अवेलबल्ल टाइम में सर वील प्रेज वीटी वीट की सेल एला उ चूड़ी सो तरह चूस मन की ऐपल नीचे ऐपल मारच ने मोबाइल अच्छे लाचे मैं गतार टेक्स इंफर्मेशन प्रकार चूस्ते मन की ईफोन नईन अन्ट सो मन इंत सर की एस टू वस्तु बट सर की मन की रोमर्स प्रकार ईफोन नईन अभी मोबाइल तस्को रेस्ते रेफो नई अंफोन नई प्लस मोबाइल इप्ड राबो मोबाइल की गत टीराबी वील सर की मुझे फेस ऐडी टीन रिमूवर इप्ड सर की टीन मल्ल फेस ऐडी रिमूवे सो तरह चूस मन मोटर मोटरला वे सर की नैक्स्ट मंत फिब्रवरी इन मूडो तारीख ना ईवेंटे कंडक्ट इक सर की वीलो मोबाइल तस्कोटी मन की निस्त इंफर्मेशन प्रकार चुस्त अब सर मन एम डबल सी इवेंट स्टार्ट का बोत को मन की रूमर्स प्रकार वील इकडे सर की फ्लाग्शि मोबाइल अलग सर की जी एट पवर अलग जी एट रे मोबाइल सो फ्लाग्शि मोबाइल कूस रीसे मैं सारी टेक्नीस में मोटर एज प्लस मोबाइल तस्को मोबाइल तस्को मोबाइल संबंधी स्कोर मन की गी बेचल स्पाटे इकडे सर की ट्वेल्व जीबी याम तो रात संबंधी उसी मैक्रो सर 
ఫోర్త్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ డెప్ సెన్సార్ అయి ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ ఉంటుంది అండ్రాయిడ్ టెన్త్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుంది సో ఈ పవర్ సిరీస్ లో సరికి వీళ్ళు బ్యాటరీని ఎక్కువ తీసుకొస్తుంటారు గతంలో వచ్చేసరికి మనం చూసే ఉంటారు మోటో వన్ పవర్ లో కూడా మనం బ్యాటరీ ఎక్కువగానే వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చారు ఇంకా మనకు తెలిసింది మోటర్ల గురించి మోటర్ లా జీ సిరీస్ వచ్చేసరికి ఆకాశానికి అందుకునే రేట్లు అయితే తీసుకొస్తుంటుంది అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ కి అలాగే వచ్చేసరికి మొబైల్ ప్రైజ్ కి ఎక్కడ మ్యాచ్ అయితే అవ్వదు సో వీటిని కూడా అలాగే తీసుకొస్తుంది సో తర న్యూస్ చూసుకున్నా మనకి చైనా నుంచి సో చైనాలో కరోనా వైరస్ అనేది హల్చల్ చేస్తున్న సంగతి మన అందరూ తెలుసు ఇది వచ్చేసరికి మెల్లమెల్లగా దేశవ్యాప్తంగా అయితే వ్యాప్తి చెందుతూ కూడా అయితే వస్తుంది సో దీని మీద మన ఇండియా కూడా చాలా జాగ్రత్తలు అయితే ఆల్రెడీ తీసుకోవడం కూడా మొదలుపెట్టిన సంగతి మనకు తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి చైనాలో ఫెస్టివల్ అయితే జరుగుతుంది అక్కడ వచ్చేసరికి స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్ అని అయితే జరుగుతుంటుంది అక్కడ వీళ్ళ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళకి వచ్చేసరికి సో ఈ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా చాలా మంది చాలా ఏదైతే జాబ్స్ కి సెలవులు ఇస్తుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లు అయితే చాలా మంది అయితే వెళ్ళారు సో చాలా మందికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి సోకిందేమో అని చెప్పేసి జాబ్స్ కు రావద్దు అని చెప్పి చాలా కంపెనీలు అయితే చెప్తున్నాయి స్కూల్ లకు కూడా సెలవులు అయితే ఇచ్చేసినాయి సో చాలా మందిని వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఉండమని చెప్పి అయితే గవర్నమెంట్ కూడా అక్కడ చెప్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఫాస్ట్ ఫాక్స్ కాన్ ఏదైతే యాపిల్ సప్లైయర్ ఉన్నారో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఫెస్టివల్ కి చైనాకి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు జాబ్స్ కి రావద్దు మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి మొత్తం అంతా క్లియర్ అయ్యాక రండి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఫాక్స్ కాన్ అయితే చెప్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి నోకియా నుంచి నోకియా ఎండబుల్ సి ఈవెంట్ లో ఒక మూడు మొబైల్స్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ మూడు మొబైల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఒకటి వచ్చేసరికి ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అయితే ఒక మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇది వచ్చేసరికి నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇక ఈ మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా కొన్ని బయటకు అయితే వచ్చింది ఈ మొబైల్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ లోను అలాగే వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ లోన్ అయితే తీసుకురాబో ర్యామ్ చూసుకుంటే సిక్స్ జీబీ అలాగే ఎయిట్ జీబీ లో వస్తుంది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఇక రేర్ సెట్ కెమెరా చూసుకుంటే మెయిన్ కెమెరా థర్టీ టూ మెగా పిక్సల్ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తో అయితే మొబైల్ రాబోతుందంట సో ఇవి ఈ మొబైల్ సంబంధించిన కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే లీక్ అయినాయి ఈ మొబైల్ ప్రైస్ కూడా ఇక్కడ రివీల్ అయింది అనమాట ఈ మొబైల్ యూరప్ ప్రైస్ మన ఇండియన్ ప్రైస్ తో కన్వర్ట్ చేసి చూసుకుంటే ముప్పై ఆరు వేల రూపాయల వరకు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అయితే వీళ్ళు పెట్టబోతున్నారు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే అదే ప్రైస్ కి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోనే చాలా కంపెనీలు అయితే తెచ్చేసినాయి ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఉన్న మొబైల్ ని వీళ్ళు వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కి ఇంత ప్రైస్ అయితే నోకే పెడుతుంది నోకే సంగతి మనకు తెలుసు అలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇక్కడ నోకే ఫైవ్ పాయింట్ టూ కూడా అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇది వచ్చేసరికి బడ్జెట్ మొబైల్ లాగా అయితే వీళ్ళైతే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే చూసుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుందంట ఇంకా రేర్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ ఉంటుంది ఇక ఈ మొబైల్ ప్రైస్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు పదమూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు అక్కడ దీని ప్రైస్ అయితే పెట్టబోతున్నాడు తెలుస్తుంది ఇంకా ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి నోకే వన్ పాయింట్ త్రీ ఇది వచ్చేసరికి ఎంట్రీ లెవెల్ మొబైల్ అనమాట ఈ మొబైల్ కూడా వీళ్ళు ఈ ఎండబుల్ సీవెంట్ లో ప్రవేశ పెట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే ఆరు వేల రెండు వందల రూపాయల వరకు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అయితే ఉండబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో తరాజ్ఞం చూసుకుంటే మనకి పొకో నుంచి పొకో వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖు ఒక మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత అది ఎక్స్ టూ అని చెప్పేసి మనకి కన్ఫర్మ్ అయితే అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు మరో పోర్షన్ అయితే రివీల్ చేశారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ ఏదైతే డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది ఇది వస్తారు వన్ ట్వంటీ హార్డ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్ తో ఈ మొబైల్ అయితే రాబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు ఇంకో పోర్షన్ అయితే రివీల్ చేశారు వీళ్ళు కొంచెం కొంచెం ఊరించాల్సిన అవసరం లేదు అందరికి తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ చైనాలో లాంచ్ చేసిన ఏదైతే కే థర్టీ మొబైల్ ఉందో అదే మొబైల్ ఇండియాలో వస్తారు వీళ్ళు పొకో ఎక్స్ టూ పేరు మీద అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర ప్రెసెంట్ వస్తారు ఇటువంటి డివైస్ లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మంత్ వీళ్ళు మొబైల్ కూడా లాంచ్ చేయలేరు ఏదైతే ఆ మొబైల్ ఉందో దాన్ని రీబ్రాండ్ చేసి ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఫ
ఫీచర్ ని అయితే ఈ రోజు లాంచ్ అయితే చేసింది అనమాట ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది మనం ఏదైనా టోల్ గేట్ కి టోల్ కట్టాలనుకుంటే మనం మనీ లేకుండా డిజిటల్ పేమెంట్ చేసే విధంగా అయితే ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అయితే యూజ్ అవుతుంటుంది అనమాట దీన్ని వచ్చేసరికి మనకి వీళ్ళ దగ్గర ఒక ట్యాగ్ అయితే కొనుక్కోవాలి దాన్ని మన కార్ కి స్టిక్కర్ లాగా అయితే అంటించుకొని సో మన దగ్గర ఉన్న ఏదైతే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అప్లికేషన్ ఉంటుందో ఇందులో సరికి మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి ఏ రకంగా అయితే మనం మొబైల్ రీఛార్జ్ చేయించుకుంటుంటామో సో అదే రకంగా వచ్చేసరికి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ని రీఛార్జ్ చేసుకున్నట్టయితే సో మనం ఆ టోల్ గేట్ ని దాటేటప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఏదైతే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లో రీఛార్జ్ చేసుకున్న బ్యాలెన్స్ ఉందో అది కట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మంచి ఫీచర్ అయితే దీనికోసం మనం టోల్ గేట్ దగ్గర చిల్లరని వెతుక్కునే పని ఉండదు అలాగే ఒకసారి బార్లు తీరాల్సిన అవసరం లేదనమాట కార్లు వెహికల్స్ అన్ని బార్లు తీరాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బట్ ఒకసారి ఇప్పటికి చూసుకున్నట్టయితే అన్ని స్టేట్స్ లోకి అయితే ఇంకా అవైలబుల్ లోకి అయితే రాలేదు సో అన్ని టోల్ గేట్స్ లో కూడా ఇంకా అవైలబుల్ లో రాలేదు వస్తే ఇంకా మంచి ఫీచర్ అవుతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసరికి సో ఇంత ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ ఇవ్వడం మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయ కింద మా ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ 